മുദ്രാവിഷന്റെ അടയാളം എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം അടയാളത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ഒരാളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ സാധാരണ നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമ്പർക്കമുള്ളവരെയെല്ലാം ക്വാറൻറ്റൈനിലായിരിക്കും ഇവിടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംഘം പോലീസുകാർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകാതെ ഇരിക്കുന്നു പുല്ലൂരിൽ നിന്നെന്നാണ് പുനരൂരിൽ അനധികൃത പുകയില വസ്തുക്കൾ വിറ്റ കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുനലൂർ സമൂഹ വ്യാപന ഭീതിയിലാണ് ഇതേ തുടർന്ന് പുനലൂരിലെ അഞ്ച് വാർഡുകളാണ് അതായത് ചെമ്മന്തൂർ മുസാവരി നെടുങ്കയം ചാലക്കോട് ടൗൺ വാർഡുകളാണ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇവിടെ കടുത്ത നടപടികളാണ് വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല കടകൾ അടയ്ക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കട് കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇയാളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോലീസുകാർ ഓർക്കണം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോലീസുകാരിൽ പതിനഞ്ച് പേർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇതേ ദിവസം വരെയും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഈ പതിനാല് പോലീസുകാർ എവിടെ പോയി ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ പതിനാല് പോലീസുകാർ ഇപ്പോഴും ജോലിയിലാണ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ അൻപത് ശതമാനം പേർ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം പേർ വിശ്രമത്തിലായിരിക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി ജി പിയും പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസം ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരും സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് പതിനഞ്ച് പേർ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ എവിടെയെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് അറിയുന്നത് അവർ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് അവർ പുറത്ത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി ജോലികളിലായി അവർ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാം ആകെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പേർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇതിൽ പതിനാല് പേർ ഇപ്പോഴും വിവിധ ഡ്യൂട്ടികളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവർ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പോലീസുകാരിലൂടെ സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് ഇടയാകുമോ എന്ന ഭീതി പലരിലുമുണ്ട് മുദ്രാവിഷനും ഉണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പേരും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ അയക്കണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം എന്നറിയുന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ പ്രതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലേറെ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാർ വിശ്രമിക്കുന്ന റെസ്റ്റ് റൂമിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരനായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കാരുണ്യം ഈ പോലീസുകാർ കാണിക്കുകയും ആ റെസ്റ്റ് റൂമിലെ കട്ടിലിൽ കഴിയാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പോലീസുകാരും ആശങ്കയിലാണ് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകാത്ത ഈ പതിനാല് പേർ പെട്രോൾ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് അതുകൂടാതെ സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട് ഇവരോടൊപ്പമാണ് പുറത്തു നിന്ന് ഈ പതിനഞ്ച് പേരെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം പുറത്തു നിന്ന് മറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ പതിനാല് പോലീസുകാരുമായി ചേർന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരും ആശങ്കയിലാണ് ഇത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോത് ഒരു പക്ഷേ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം ആ നോ ഈ പതിനാല് പോലീസുകാർ നാട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഓരോ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഇവരെയൊക്കെ ആശങ്കയോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് തങ്ങൾ സാമൂഹ്യ വിലക്ക് നേരിടുന്നു എന്നും കൂടാതെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും നാട്ടുകാർ മകറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നും ഈ പോലീസുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു ഒരു ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഇന്നിവിടെ ഉയർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനം സംഭവിച്ചാൽ അതിനുത്തരവാദികൾ പോലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശക്തമായി നടപടിയെടുക്കാത്ത ആരോഗ്യവകുപ്പുമായിരിക്കും നന്ദി 